இப்போ இருக்கிற சூழலில் தேட்டர்களுக்கு யாராலையும் போக முடியாது அப்படின்ற ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருக்குது தேட்டரில் ரெகுலராக ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய படங்கள் எதுவுமே இப்போ ரிலீஸ் ஆக போகிறது கிடையாது அப்படிப்பட்ட இந்த சூழலில் நம்ம எல்லோரும் இல்லை பல சேனல்ஸ் ஆக்சுவலாக டிவி ரன் பண்ணக்கூடிய சேனல்ஸுமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய படங்களை தூக்கி போட்டுக்கிட்டு மக்களை வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் வீட்டுக்குள்ளே உட்கார வைக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை வந்து முன் வச்சுட்டு தான் இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட இந்த சூழலில் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஹாட்ஸ்டார் இந்த மாதிரி அமேசான் ப்ரைம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரொம்பவுமே பாப்புலராக ரொம்ப பயங்கரமாக மக்களுக்கு நடுவில் வந்து மிகப்பெரிய பணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரியான தருணத்தில் எதை பார்த்து நம்ம அறிவை வளர்த்துக்கலாம் எதை பார்த்து நம்மளுடைய சர்வைவல் ஸ்கில்ஸை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற பற்றி தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிச்சா அது மிகப்பெரிய ஒரு முட்டாள்தனமாகத்தான் இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஹிஸ்ட்ரியில் வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஒரு நபரை நபருடைய பெயரை கொண்ட ஒரு சீரீஸை தான் பார்க்க போகிறோம் மார்க்கோ போலோ இட்டாலியன் யூரோப்பியன் அதுக்கப்புறம் தான் இட்டாலியன் ஸோ இவர் மூலியமாக பல விஷயங்கள் வந்து இந்த உலகத்துக்கு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ட்ராவல் ஆகிருக்கு ஆயிரத்தி இரநூறுகளில் ஆயிரத்தி இரநூறுனா ரொம்ப முன்னாடி எங்கேயோ இருக்குது ஆயிரத்தி இரநூறுங்கிறது ஸோ அவ்வளோ பழைய ஒரு விஷயத்தை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க மார்க்கோ போலோ அப்படின்ற பேர்லேயே இந்த சீரீஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து பதினாறு வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு சீரீஸ் வந்திருக்கு இந்த சீரீஸ் வந்து பயங்கரமான ஆக்ஷன் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியவே முடியாது ஏன்னா ஆக்ஷன் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதில் ஏகப்பட்ட பொலிட்டிக்கல் வார்ஃபேரை வந்து காமிச்சிருப்பாங்க பொலிட்டிக்கல் வார்ஃபேர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின் சொல்கிறேன்னா பாலிடிக்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப அமைதியாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் உள்ளுக்குள்ளே மட்டுமே நடக்கக்கூடிய விஷயம் வார்ஃபேருங்கிறது வந்து வெளிப்படையாக தெரியக்கூடிய விஷயம் வெளியில் மக்கள் அடிச்சுட்டு சாவாங்க ஸோ அதுதான் வார்ஃபேர் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி பொலிட்டிக்கல் வார்ஃபேர்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இந்த சீரீஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக புரிய வரும் நம்மளுக்கு ரொம்பவுமே ஃபெமிலியரான பல பேர்த்த உள்ளே வச்சுருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டாக்டர் ஸ்டேஞ்சில் வர்ற வாங் டாக்டர் ஸ்டேஞ்சுக்கு கூட இருப்பாரில்ல ஒருத்தர் அவர் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு லீட் ரோலை இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காரு பட்டைய கலப்பி இருப்பாப்பில் ஸோ ரெண்டாவது டயானதர் டேன்னு நினைக்கிறேன் ஜேம்ஸ் பாண்டுடைய மூவி நாட் நாட் செவனுடைய மூவி அதில் வரக்கூடிய ஒரு ஒரு வில்லன் ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஒருத்தர் வருவாப்பில் அவர் பேர் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை அவர் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு ரோல் பண்ணியிருப்பாப்பில் ரொம்ப ரொம்ப அழகான கேரக்டர்ஸ் வந்து ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையிங்காக இருக்கும் அதை பார்க்கும்போது விஷுவல் ட்ரீட்டாக இருக்கும் அந்த விஷயத்தை ரீக்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து அப்படியே இருக்கா அப்படின்னு அது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இதற்கெல்லாம் நடுவில் அதே மாதிரியான ஒரு செட்டப்பை நம்ம முன்னாடி தூக்கி வைக்கிறது சிஜி க்ரீன் மேட்டு எஃபெக்ட்ஸு ஓகே இருந்தாலும் அதை நம்ப வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது அப்படின்றனால தான் அதை பற்றி நம்ம இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கோம் சாதாரணமாக எல்லாருமே பார்க்கலாம் சப்டைட்டில் இல்லாமலே பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சாதாரணமாக எல்லாத்துக்குமே ஆங்கிலம் தெரிந்திருந்தால் இஸ் வாஸ் தேட்டுன்னு தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் படம் சீரீஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக புரிஞ்சிடும் மியூசிக் அப்படின்றத பற்றி பேசுனா ரொம்ப டார்க் சைனீஸ் மியூசிக் ஏன்னா படம் ஒவ்வொரு எபிசோட் ஆரம்பிக்கும் போதும் டைட்டில் போடும்போது ஒரு சவுண்ட் வருது ஆப்பா பயங்கரமாக இருக்குது ரொம்ப நான் என்ஜாய் பண்ணேன் ஸோ ரொம்ப டார்க்னஸ் இருக்குது அந்த மியூசிக்கில் அது ரொம்ப ரொம்ப ஆழமாக உள்ளே போய் உட்கார்ந்து வேலை செய்யுதுன்னு நான் சொல்லணும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து எனக்கு அது லேர்னிங்காக தெரிஞ்சிச்சு லவ் வாட் இஸ் லவ் செக்ஸ் ஸோ உடல் உறவு கொள்வதுக்கும் காதலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இப்போ இருக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை இப்போ நம்ம சமூகத்தில் அது மாறிட்டு வருது செக்ஸ் லவ் எல்லாம் வெவ்வேறு மாதிரியாக மாறிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி தான் அந்த காலத்துலேயும் இருந்திருக்கு நாலு பேர்ட்டுக்கு செக்ஸ் வச்சுக்கிறனால ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணாமலாம் இருக்க முடியாது ஒரு பொண்ணு நாலு பேர்ட்டுக்கு ஒரு பொண்ணு நாலு பேர்ட்ட படுக்கிறனால ஒருத்தனை லவ் பண்ணாமலாம் இருக்க கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டிப்பிக்கல் லவ் செக்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்த பேசுது அதே நேரத்தில் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விமனுக்கு இருக்கக்கூடிய சைக்காலஜி
முக்கியமாக அந்த பெண் வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறது ஒரு ட்ராமேட்டிக் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த விஷயங்கள் வந்து உண்மையிலே ஒரு வேளை அந்த மாதிரியான ஒரு பொண்ணுக்கு சைக்காலஜி அப்படி தான் பாதிக்குமோ என்னமோ அப்படின்றது எனக்கு தெரில ரொம்ப 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 பயங்கரமாக இருந்துச்சு அதில் அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸும் சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படி தான் சொல்லணும் இதெல்லாம் தாண்டி ஜஸ்டிஸ் ட்ரூத் ட்ரஸ்ட் பாலிடிக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் தான் இதில் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் வந்து பாலிடிக்ஸ் பண்ணுது இதில் வந்து பல ஃபோக் ஃப்ளோரை வந்து உள்ளே சேர்த்துருக்காங்க இருந்தாலும் அது வந்து அந்த அளவுக்கு ஆழமாக நம்ம யோசித்து அதை முடிவெடுக்கிற அளவுக்கு அதை வந்து நம்மளை கொண்டு போகல மேலோட்டமாக அப்படியே தொட்டும் தொடாமல் பட்டம் போடாமல் தான் போகுது ஸோ நல்லா இருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சீரீஸ் தான் பார்த்து முடித்தேன் காஸ்டியூம் டிசைன் காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாக்கா ரொம்ப மாடர்னிஸ்டிக் காஸ்டியூம்ஸாக இருக்குது அப்படி தான் அந்த காலத்தில் ட்ரெஸ்ஸு போட்டிருப்பாங்களா முதல் ட்ரெஸ்ஸு போட்டிருப்பாங்களா இல்லையானே நம்மளுக்கு தெரியாது அதில் இந்த அளவுக்கு ட்ரெஸ்ஸு போட்டிருப்பாங்களா அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி ஆக்சுவலாக சில்க் ரோடுனா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வழியாக தான் வந்து மிகப்பெரிய காஸ்ட்லி ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் அது வந்து சில்க் ரோடு சில்க் வந்து அந்த காலத்தில் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்திருக்கு ராஜாக்கள் எல்லாருமே வந்து சில்கில் தான் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டிருந்துருக்காங்க ஓகே அந்தந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஓரளவுக்கு படத்தில் வந்து காமிக்கிறனால சரி ஓகே அப்படின்னு ஏற்றுக்கலாமே தவிர்த்து சாதாரண மக்கள் இந்த அளவுக்கு ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்களா அப்படின்றத நம்ம ஒத்து கவனித்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது அதை வந்து நான் இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பிஜி ரிவியூஸ்லேருந்து மார்க்க போலோக்கு தர ரேட்டிங் பத்துக்கு ஏழு அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுருக்கோம் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றிகள் பற்பல